এখন আমরা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি সমস্যা নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে আমাদের এই সমস্যাটি খেয়াল করে রাখবে এই যে সমস্যাটি নিয়ে কথা বলবো এটা কিন্তু আমাদের বুয়েট ভর্তি পরীক্ষায়ও এসেছিল সুতরাং এটি প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব তোমরা সহজেই বুঝে যেতে পারছো চলো শুরু করা যাক এখন আমাদের এখানে বলা হচ্ছে একটি পরাবৃত্তের উপকেন্দ্র ও শীর্ষবিন্দু যথাক্রমে থ্রি বাই ফোর ও জিরো কমা জিরো বিন্দুতে অবস্থিত হলে দ্বিকাক্ষের সমীকরণ নির্ণয় করো অর্থাৎ আমাদের আর কিছুই চাইছে না একটি পরাবৃত্তের উপকেন্দ্রের স্থানাঙ্ক শীর্ষবিন্দু স্থানাঙ্ক দিয়ে বলা হচ্ছে যে আচ্ছা এখন আমাকে দ্বিকাক্ষের সমীকরণটা দাও তো এজন্য আমরা এই সমস্যাটি পুরোপুরি বুঝতে বা ভিজুয়ালাইজ করতে আমরা একটু ছবি দিয়ে চিন্তা করি তো খেয়াল করো আমাদের এই পরাবৃত্তটি ধরি এরকম দেওয়া আছে পরাবৃত্তের শীর্ষবিন্দু আমাদের বলা হচ্ছে জিরো কমা জিরো অর্থাৎ এ এর স্থানাঙ্ক হচ্ছে জিরো কমা জিরো এবং এটি কিন্তু দ্বিকাক্ষ একে কিন্তু সাধারণ আমাদের এক সক্ষ মনে করার দরকার নেই এটি কিন্তু আমরা দ্বিকাক্ষ বলছি কারণ এ যদি জিরো কমা জিরো হয় তাহলে ওয়াই অক্ষটি এক সক্ষের উপর এই বরাবর লম্ব আকারে থাকবে সুতরাং এ ওয়াই অক্ষটি এখানে কিন্তু এটি হচ্ছে দ্বিকাক্ষ একে কখনোই ওয়াই অক্ষের সাথে মিলিয়ে ফেলবে না এবং আরও দেওয়া হচ্ছে যে এস অর্থাৎ উপকেন্দ্রের স্থানাঙ্ক হচ্ছে থ্রি কমা ফোর তো এখন আমাদেরকে বের করতে হবে দ্বিকাক্ষের আমার দ্বিকাক্ষের সমীকরণ সো খেয়াল করে দেখো এই দ্বিকাক্ষ যে বলা হচ্ছে এই দ্বিকাক্ষটি কিন্তু এই যে প্রধান অক্ষ এর উপর লম্বাকারে অবস্থান করছে অর্থাৎ এদের মধ্যকার মধ্যবর্তী কোন নাইনটি ডিগ্রি তো আমরা এখানে যেটা করব সেটা হচ্ছে সেই প্রথম বর্ষে পড়ে আসা সরল রেখার লম্ব সরল রেখার সমীকরণ থেকে আমরা এই দ্বিকাক্ষের সমীকরণ বের করব কারণ আমরা যদি খেয়াল করি তাহলে দেখতে পাবো আমাদের দুটি বিন্দুর একটি সরল রেখা অর্থাৎ এই যে প্রধান অক্ষ সেই প্রধান অক্ষ যে সরল রেখার উপর অবস্থিত বলি এ এস এই এ এস সরল রেখার সমীকরণ কিন্তু সহজেই বের করে ফেলতে পারবো কারণ আমাদের দুটি বিন্দুর স্থানাঙ্কই দেওয়া আছে তো এখন আমরা যদি বলি যে এ এস এর উপর লম্ব এমন একটি সরল রেখাই হচ্ছে দ্বিকাক্ষ তাহলে সেটা ভুল হবে না তবে পার্থক্যটা হচ্ছে এখানে যে দ্বিকাক্ষটা একটা নির্দিষ্ট দূরত্বে এ এস থেকে অবস্থান করছে অর্থাৎ এ থেকে এস এর যে দূরত্ব এ থেকে দ্বিকাক্ষের এই যে পাদবিন্দু প্রধান অক্ষের উপর সেই পাদবিন্দু দূরত্ব সমান অর্থাৎ আমরা জানি এইটুকু দূরত্ব হচ্ছে এ এবং এইটুকু দূরত্ব কিন্তু তাহলে এ সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি এই যে দ্বিকাক্ষ এ এবং এস একে সরল রেখায় অবস্থান করছে এটা আমরা জানি তাহলে আরও দেখতে পাচ্ছি যে এ বিন্দু থেকে দ্বিকাক্ষের পাদবি দ্বিকাক্ষের উপর লম্বের পাদবিন্দু অর্থাৎ দ্বিকাক্ষ ও প্রধান অক্ষের ছেদবিন্দু এবং এ থেকে আমাদের উপকেন্দ্রের দৈর্ঘ্য যেহেতু পরস্পর সমান সুতরাং জেড এস যদি আমরা সরল রেখা চিন্তা একটা রেখাংশ চিন্তা করি তাহলে এই জেড এস রেখাংশের মধ্যবিন্দু হবে এ সুতরাং আমরা সেক্ষেত্রে অঙ্কটা খুব সহজেই সমাধান করে এই জেডের পাদবিন্দু আলফা কমা বিটা ধরি এই পাদবিন্দু নির্ণয় করে ফেলতে পারব তো তখন কি হবে তখন যেটা হবে আমরা বলতে পারব যে এ এস যদি একটি এ এস দ্বারা গঠিত যে সরল রেখা সেটা হবে প্রধান অক্ষের সরল রেখার সমীকরণ বা প্রধান অক্ষের সমীকরণ এবং তার উপর লম্ব এবং যেহেতু এরা পরস্পর আলফা কমা বিটা বিন্দুতে ছেদ করে তাই তার উপর লম্ব ও আলফা কমা বিটা বিন্দুগামী যে সরল রেখার সমীকরণ আমরা পাব সেটি হচ্ছে আমাদের কাঙ্ক্ষিত দ্বিকাক্ষের সমীকরণ তো এতক্ষণে তোমরা হয়তো অনেকেই বুঝে গেছো কীভাবে সমস্যাটি সমাধান করতে হবে তারা ভিডিওটি পজ করে নিজেরাও সমাধান করতে পারো আর যদি না বুঝো তাহলে চলো আমরা খুব সহজেই এর সমাধান প্রক্রিয়া দেখে নিই সো আমরা এখানে ধরি শীর্ষ আমরা বলছি এ শীর্ষ এ এর স্থানাঙ্ক দেওয়া আছে জিরো কমা জিরো এবং উপকেন্দ্র উপকেন্দ্রের স্থানাঙ্ক আমাদের দেওয়া আছে এস থ্রি কমা ফোর তো আমরা ধরে নিচ্ছি যে এটা হচ্ছে আমাদের দেওয়া আছে সো এখন আমরা ধরি যে দ্বিকাক্ষের পাদবিন্দু দ্বিকাক্ষের পাদবিন্দু অর্থাৎ এই যে জেড বিন্দুটি যেখানে প্রধান অক্ষরেখা এবং দ্বিকাক্ষ পরস্পরকে ছেদ করে দ্বিকাক্ষের পাদবিন্দু জেড হচ্ছে আলফা কমা বিটা তো আমরা এর আগে কি বললাম এর আগে আমরা বলেছি যে এই এ থেকে জেডের দূরত্ব এবং এ থেকে এস এর দূরত্ব সমান অর্থাৎ এ হচ্ছে জেড এস রেখাংশের মধ্যবিন্দু সুতরাং আমরা লিখতে পারি এ জেড ইকুয়াল এ এস বা এ জেডের মধ্যবিন্দু এ এস সুতরাং আমরা এখান থেকে খুব সহজেই মধ্যবিন্দু নির্ণয়ের সূত্র থেকে লিখতে পারি যে এ বিন্দুর স্থানাঙ্কের ক্ষেত্রে আমরা পাঁচ জানি যে এ প্লাস থ্রি এ প্লাস থ্রি ডিভাইডেড বাই টু ইজ ইকুয়াল টু জিরো প্লাস দুঃখিত আলফা প্লাস থ্রি ডিভাইডেড বাই টু ইজ ইকুয়াল টু জিরো এবং আরও লেখা যায় 
যে বিটা প্লাস ফোর ডিভাইডেড বাই টু ইকুয়াল জিরো কারণ জেড এবং এস যদি যোগ করে যে রেখাংশ পাবো সেই রেখাংশ দয়ের দুই প্রান্তিক বিন্দুর যোগফলের যোগ যোগ করে তা দুই দিয়ে ভাগ করে অর্থাৎ দুই প্রান্তিক বিন্দুর স্থানাঙ্কের গড়ই হচ্ছে তাদের মধ্যবিন্দুর স্থানাঙ্ক সুতরাং এখান থেকে আমরা লিখতে পারি যে যেহেতু এই জিরো এবং জিরো হচ্ছে যথাক্রমে এ এর দুটি স্থানাঙ্কের ভোজ কোটি সুতরাং আমরা খুব সহজে এখান থেকে লিখতে পারি আলফা ইজ ইকুয়াল টু মাইনাস থ্রি এবং বিটা ইজ ইকুয়াল টু মাইনাস ফোর কারণ জিরো থেকে এই টুকে পাশে নিয়ে গেলে শূন্যের সাথে গুণ হয়ে আলটিমেটলি শূন্যই থেকে যাবে সুতরাং আলফা এবং বিটার মান আমরা জেনে গেলাম এবং সুতরাং আমরা দেখতে পারি জেড ইকুয়াল জেড এর জেডের স্থানাঙ্ক এই স্থানাঙ্কের ক্ষেত্রে আমরা সাধারণত জেড এরপর স্থানাঙ্ক লিখে দিতে পারি মাইনাস থ্রি কমা মাইনাস ফোর আবার এভাবে এই সমতুল বা কনগ্রুয়েন্ট চিহ্ন দিয়েও আমরা লিখতে পারি যেটা হচ্ছে মাইনাস থ্রি মাইনাস ফোর সুতরাং আমরা জেডের মান জেনে গেলাম তো খেয়াল করো আমরা জানি অক্ষরেখার সমীকরণ এখানে খুব সহজেই আমরা বলতে পারবো যে ওয়াই ইজ ইকাল টু ফোর বাই থ্রি কিন্তু যদি ওভাবে আমরা নাও বের করি আমরা খুব সহজেই বলতে পারি যে মাইনাস হ্যাঁ মাইনাস থ্রি কমা মাইনাস ফোর বিন্দুগামী যে এই বিন্দু বিন্দুগামী যে দিকাক্ষ আছে সেটি এর উপর লম্ব সুতরাং আমাদের এখন বের করতে হবে অক্ষরেখার সমীকরণ অক্ষরেখার সমীকরণ তো অক্ষরেখার সমীকরণ আমাদের সরলেখা চ্যাপ্টার থেকে আমরা খুব সহজেই লিখে ফেলতে পারি ওয়াই ইজ ইকাল টু ফোর বাই থ্রি এক্স কীভাবে ওই যে মনে করো ওয়াই বাই ওয়াই মাইন যদি মূল বিন্দুতে অবস্থান বা মূল বিন্দুগামী হয় তাহলে সরলেখার ক্ষেত্রে ওয়াই বাই ওয়াই মাইনাস ওয়ান ইজ ইকাল এক্স বাই এক্স মাইনাস ওয়ান আকারে সেই সরলেখার সমীকরণ আমরা খুব সহজে শর্টকাট দিয়ে বের করে ফেলতে পারি সুতরাং আমরা অক্ষরেখার সমীকরণ পেলাম তো খেয়াল করো দ্বিকাক্ষটি অক্ষরেখার উপরে লম্ব অর্থাৎ অক্ষরেখার সমীকরণের থেকে আমরা যদি দেখি যে এর ঢালের মান এম তাহলে দ্বিকাক্ষের ঢালের মান হবে কি ওয়ান মাইনাস ওয়ান বাই এম কারণ যদি দুটি রেখা পরস্পর লম্ব হয় এবং তাদের ঢাল যথাক্রমে এম ওয়ান ও এম টু হয় এম ওয়ান এম টু ইজ ইকাল টু মাইনাস ওয়ান সুতরাং এটি যদি অক্ষরেখার সমীকরণের ঢাল হয় সুতরাং দ্বিকাক্ষের ঢাল দ্বিকাক্ষের ঢাল ইজ ইকাল টু মাইনাস থ্রি বাই ফোর অর্থাৎ উল্টে যাবে এবং একটা মাইনাস চিহ্ন চলে আসবে তো এখন আমরা খেয়াল করি দ্বিকাক্ষের ঢাল পেয়ে গেলাম দ্বিকাক্ষ একটি যে বিন্দু দিয়ে যায় অর্থাৎ জেড এই জেডের বিন্দুর স্থানাঙ্ক পেয়ে গেলাম এই দুটি যদি ঢাল এবং সরলরেখা এখন যে নির্দিষ্ট কোনো যে বিন্দু দিয়ে যায় তার স্থানাঙ্ক যদি আমরা জানি খুব সহজেই কিন্তু আমরা সেই সরলরেখার সমীকরণ নির্ণয় করতে পারি সুতরাং এই সেই সমীকরণটি আমরা লিখতে পারি দ্বিকাক্ষের সমীকরণ দ্বিকাক্ষ হচ্ছে ওয়াই প্লাস ফোর ইজ ইকাল টু মাইনাস থ্রি বাই ফোর ইন্টু এক্স প্লাস থ্রি অর্থাৎ আমরা দেখতে পাচ্ছি খুব সহজেই এখানে দ্বিকাক্ষের সমীকরণটি আমাদের চলে আসলো তো একে আমরা খুব চাইলে যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ করে আমরা আমাদের আরও সহজ সরল রূপ দিতে পারি সেটা আমাদের ইচ্ছা তবে এ পর্যন্ত লিখলেই তোমরা উত্তর বা নাম্বার পাবে সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে খুব সহজেই আমরা এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বুয়েট পরীক্ষায় আসা এই ম্যাথটি সলভ করে ফেললাম তো খেয়াল করো আর একবার যে আমাদের পরাবৃত্তের উপকেন্দ্র শীর্ষবিন্দু দেওয়া ছিল আমরা সেখান থেকে কি বের করেছি আমরা সেখান থেকে অক্ষ ও দিকাক্ষের ছেদবিন্দুর জেডের স্থানাঙ্ক বের করেছি এবং অক্ষরেখার সমীকরণ থেকে আমরা সেই দিকাক্ষের ঢাল পেয়েছি সুতরাং আমাদের দিকাক্ষ যে কোনো যে বিন্দু দিয়ে যায় সে এমন একটি বিন্দুর স্থানাঙ্ক পাওয়া আছে জেড এবং সেই দিকাক্ষের ঢালটাও যে সরলরেখা আমরা পাবো সেই দিকাক্ষের সরলরেখার ঢালটাও আমাদের আছে সুতরাং বিন্দু ও ঢাল দুটোই যেহেতু আছে তাই খুব সহজেই আমরা দিকাক্ষের সরলরেখার সমীকরণ বের করে ফেললাম